。これは私が小学校の低学年の時、住んでいた名古屋での体験です。9月、まだ暑い、土砂降りの雨の日でした。その日は、近所に住む同学年の友達二人と、私を含めて三人のグループで下校することになりました。空はベタっと塗ったような灰色で、とても薄暗かったのを覚えています。台風などで大雨が降ったり強風が吹くと、非日,日常感に心がワクワクして、キャッキャッと騒いだりふざけ合いながら下校の道を帰りました。私が住んでいた地域は名古屋でも比較的都市部でしたが、坂が多く、小学校のある場所から家の方へ向かって、緩やかにいくつかの坂を上がりつつ帰っていくルートでした。土砂降りの雨で坂のある地域ですから、道の脇を通る側溝や排水溝は大量の水が凄まじい勢いで流れていて、小学生の私たちにとって、いつも見ている風景が一変している様子はとても面白かったのをよく覚えています。とはいえ速攻には蓋がしてありますので、たまにある金属の網になっている場所を見つけるたびに、友達と木の枝を突っ込んでみたり、落ち葉を流して観察して遊んでいました。そんな調子でちょっとした冒険気分で楽しく帰っていると、速攻の蓋が外れて中が見える場所を発見しました。初めて覗き見る溝の内部は予想を超える水の量と勢いで、うおーすげーなどと興奮して石を投げ入れてみると、あっという間に流されていくのが楽しく、しばらくそこで遊んでいました。すると誰かが、傘入れてみようよ。と言いました。石や落ち葉を流すのに飽き始めていた私たちは、すぐにその提案に乗っかりました。友人のうち、大きな雨がっぱを着ていた友達が、俺やるー。と傘を閉じて溝に傘を突っ込みました。すると、かなりの水流だったのもあり傘が流れに持っていかれそうになり、さらに、畳んだ傘の内側に水が入り込んで、それでも傘を離せなかった友達は、溝の方に向かって転びそうになりました。その時、後ろから、おい、ちょっと君たち。と大人の怒鳴り声が聞こえて振り返ると、教頭先生がこちらに走ってきているのが見えました。その声に驚いたのか友達が傘を離すと、傘は一瞬で流され、溝の方から傘の骨が折れるパキパキバキバキという音が聞こえてきました。駆けつけた教頭先生の表情はとても怖くて、危ないから早く帰りなさい、こんなところで遊んじゃダメだ危ない。と怒られました。普段あまり接することのない教頭先生に叱られたことで、私たちは雲の子を散らすようにして、すぐに帰りました。家に帰り、母親に興奮気味にあったことを話していると、母親の表情がぐっと曇り、あんた、それどのあたりでと聞かれました。坂の下のとこ、溝の蓋が開いてて、と答えると、母親はとても嫌そうな顔つきになり、うわぁ、あんなとこで、と言って、話し始めました。8年ほど前、同じように土砂降りの大雨の日、一人で帰っていた小学生の男の子が、溝の傍らにランドセルだけ残して行方不明になりました。学校に連絡が行き、先生や保護者の方たちで探していましたが、なかなか見つかりませんでした。それから数時間後、ランドセルだけが残されていた、男の子が溝に落ちたと思われる場所から数百メートル離れた溝の中で、男の子は発見されました。溝の中を凄まじい水の勢いで流された男の子の体はボロボロになり、全身の骨が折れた無残な状態で発見されたそうです。全身の骨が折れていびつな形で硬直していた遺体を見つけたのが、私たちを怒鳴った教頭先生だったのです。当時、その地域に住んでいた人の中では有名な事故で、みんなよく覚えているそうです。教頭先生は事故以来、雨の日などは生徒の下校ルートを見回るようになったそうです。その後、家に教頭先生から電話がかかってきて、誰も怪我などしてないか心配してくれていたそうです。教頭先生が母親に語ったのは、いつものように見回りに出ていると、私たちが坂の下の溝のところに集まっていたので、血の毛が引いて駆けつけたそうです。その場所がまさにあの男の子が落ちてしまった場所だったからです。事故以降、通学路にある側溝には蓋が設置されていたので、なんであの日、あの場所だけ蓋が開いていたのか本当に不思議だと言っていました。もし教頭先生がその場に来て大声で注意してくれなかったら、友達はあの男の子のように溝に引きずり込まれていたような気がします。後日、一緒に帰った友達たちと話していて、私たちは教頭先生が来てくれてよかったよねと話していましたが、そういえば誰が、傘入れてみようよ。
、なんて言い出したんだっけという話になった時、私たち3人の誰もそんな提案をしてはいませんでした。誰がそんな提案をしたのでしょうか。大雨が降ると、今でもあの大雨の日の光景と、教頭先生の大きな声や表情、そして、傘入れてみようよ。という声を思い出します。